Da hadde jeg for tredje gang holdt eh, foredrag for noe som heter El- og Danlås-foreningen. Og El- og Danlås er en spesielt fenomen hvor bindevev er veldig føyelig. Det, og det er sånn at de kan liksom legge hånda helt opp på deg. Ja. Eh, slangemennesker. Og så, eh, og der er det også noen seksuelle utfordringer, så var det derfor de inviterte meg. Så vi ble veldig gode venner, og dette var tredje gangen. Og så, um, så var jeg liksom ferdig, men så, så var de vel 60 stykker, og de liksom satt i så, så liksom slukkøret ut. Så jeg tenkte, her har vi, må, vi har for mye vekt på det vanskelige. Uh, og så kom du til meg, som det heter på sørlandsk, at det måtte si noe. Og så sa jeg, du er helt uplanlagt. Er det mulig å kalle det for El- og Danlås talent? Du vet hva jeg som en sånn magisk hånd gikk gjennom rommet? Så, ja, hva tror du Audini hadde? Så jeg tenkte, talent er potent. Og da var jo ikke veien langt til å snakke om transtalent, homoseksuelt talent, ADHD-talent, Tourettes talent, Aspergers talent, alle disse menneskelige kvalitetene som psykiatrien gjør til syndromer og hjerneskap. Hva skal et menneske med være en vandrende symptomsamling? Det er et syndrom. Og så har jeg tenkt videre at når et talent syndigjøres, sykeliggjøres, i heltids, så blir det en forbannelse. Når et talent ønskes velkommen, og den som har det og de omkring, så blir det en gave. Så nå snakker skjevt, ok, men trans 